అందరికీ నా నమస్కారాలండి బీటెక్ కి సంబంధించి రెండు వేల ఇరవై మూడులో సిలబస్ అనేది చేంజ్ అయింది ఆర్ ట్వంటీ త్రీ దీన్ని పిలవడం జరిగింది బీటెక్ సంబంధించి ఆర్ ట్వంటీ త్రీ ఇది జేఎన్టీయుకే సంబంధించి అండ్ మనో ఇంజనీరింగ్ కరిక్యులంలో ఏదైతే బీటెక్ రెగ్యులర్ మనం ఇంగ్లీష్ కి సంబంధించిన సిలబస్ అనేది చూస్తున్నాం ఇది రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు నుంచి ఎవరైతే చదువుతున్నారో రెగ్యులర్గా వారికి ఆ తర్వాత వేరే ద్వారా వచ్చే వాళ్ళకి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నుంచి ఇరవై ఐదు లేటర్ల ఎంట్రీ స్కీమ్ ద్వారా వచ్చే వాళ్ళకి ఇరవై నాలుగు నుంచి ఇరవై ఐదు నుంచి ఆ విద్యా సంవత్సరం నుంచి వాళ్ళకి ఉంటుందన్నమాట ఏదైనా సెకండ్ ఇయర్కి సంబంధించి ఇదేమో మామూలుగా ఫస్ట్ ఇయర్ వరకు ఓకే ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకేమో రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు నుంచే మొదలవుతుంది ఈ సిలబస్ అనేది బీటెక్ కోర్సు అండ్ ఆర్ ట్వంటీ త్రీ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు నుంచి ఇక్కడ మీరు చూసారుగా జేఎన్టీయుకే బీటెక్ కాబట్టి ఇది జేఎన్టీయుకేకి సంబంధించిన సిలబస్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్ ఇంటర్నల్స్ ఎక్స్టర్నల్స్ రెండు ఉంటాయండి అండ్ ఇంటర్నల్స్కి వచ్చేసి ముప్పై మార్కులు అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఏదైతే ఎగ్జామ్ ఉంటుందో రాసేది దానికి సంబంధించి డెబ్బై మార్కులు అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఇదిగోండి థీరీ కోర్సెస్కి సంబంధించి ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్కి ఏమో ముప్పై మార్కులు అండ్ సెమిస్టర్ ఎండ్ ఎండ్ పెట్టే చివరి ఎగ్జామ్లో డెబ్బై మార్కులు అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఇది కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్ ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నాం దాంతోపాటు కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్ ల్యాబ్ అనేది కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రెండు దయచేసి గమనించండి ఇక కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి మనం ఏదైతే సిలబస్ ఉందో చూద్దాం ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్కి ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్ అనమాట ఇది కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి కామన్ టు ఆల్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఏ బ్రాంచ్ అయినప్పటికీ కూడా కామన్ అండి ఒకే రకమైన సిలబస్ అనేది ఉంటుంది జేఎన్టీయుకే మీరు ఏదైనా కానివ్వండి ట్రిపుల్ ఈ కానివ్వండి ఈసీ కానివ్వండి ఎంఈ కానివ్వండి ఐఓటీ కానివ్వండి ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంది కదా అవి కానీ ఏ కోర్స్ అయినప్పటికీ కూడా ఇంగ్లీష్ అనేది సేమ్ సిలబస్ ఉంటుంది అండ్ మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇంగ్లీష్ సిలబస్ మొత్తం కూడా ఐదు యూనిట్లుగా విభజింపబడింది ఈ ఐదు యూనిట్లో కూడా ఏంటంటే ఎల్ఎస్ఆర్డబ్ల్యూ అంటారండి ఎల్ అంటే లిజనింగ్ ఎస్ అంటే స్పీకింగ్ ఆర్ అంటే రీడింగ్ అండ్ ఆర్ అంటే రైటింగ్ డబ్ల్యూ సారీ ఆర్ అంటే రీడింగ్ డబ్ల్యూ అంటే రైటింగ్ తర్వాత గ్రామరు వొకాబులరీ ఇవి ఉండడం జరుగుతుంది ఎల్ఎస్ఆర్డబ్ల్యూ లిజనింగ్ స్పీకింగ్ రీడింగ్ రైటింగ్ ఓకే ఆర్ రీడింగ్ డబ్ల్యూ ఫర్ రైటింగ్ తర్వాత వాటికి ఉపయోగపడేటటువంటి గ్రామరు వొకాబులరీ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఎవరైనా ఒక భాషను నేర్చుకోవాలి అంటే ఎల్ఎస్ఆర్డబ్ల్యూ లిజనింగ్ స్పీకింగ్ రీడింగ్ రైటింగ్ అనేది ఉంటాయి అండ్ ఆ భాష వచ్చిన తర్వాత తప్పులు పోతూ ఉంటాయి ఆ తప్పుల్ని కరెక్ట్ చేయడానికి గ్రామర్ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఆ భాషలో ఏంటంటే కొంచెం ఇంకొంచెం సొఫిస్టికేటెడ్గా మాట్లాడడానికి మనకు ఒకాబులరీ అవసరమవుతుంది ఆ ప్యాటర్న్ మీద టోటల్గా ఇవి రూపొందించబడింది ప్రతి లెసన్ కూడా మనం యూనిట్ వన్ చూసినట్లయితే హ్యూమన్ వాల్యూస్ అన్నారు మానవుని యొక్క విలువలు ఏవైతే విలువలు ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి గిఫ్ట్ ఆఫ్ మ్యాజై ఈ షార్ట్ స్టోరీని ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఈ యొక్క యూనిట్ వన్లో మీరు గమనించినట్లయితే ప్రతి యూనిట్కి కూడా నేను ఒక ప్లేలిస్ట్ని తయారు చేయడం జరిగింది జేఎన్టీయుకే కానివ్వండి జేఎన్టీయుఏ కానివ్వండి అండ్ సిలబస్ ఒకటే కాబట్టి అండ్ పూర్తిగా వాళ్ళ కోసం ఏంటంటే యూనిట్ వన్ మొత్తం కూడా ఒక ప్లేలిస్ట్ వాటిలో ఉన్న గ్రామర్ మొత్తం కూడా ఒక ప్లేలిస్ట్లో ఇవ్వడం జరిగింది అది మీకు ఇక్కడ ఐ కార్డ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఐ కార్డ్స్ యూనిట్ వన్ యూనిట్ టూ ఈ విధంగా మీరు వీడియో చూసేటప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి వాటి ద్వారా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఎన్ స్క్రీన్స్ ద్వారా కూడా ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ మీకు యూనిట్ టూ అనమాట బ్రూక్ అండ్ ఆ తర్వాత యూనిట్ త్రీ ఎలాన్ మస్క్ గురించి అండ్ యూనిట్ ఫోర్ టాయిస్ ఆఫ్ పీస్ మొత్తం అండి గ్రామర్తో సహా గ్రామరు ఒకాబులరీ ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్కి సంబంధించి పవర్ ఆఫ్ ఇంట్రాపర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ దానికి సంబంధించి గ్రామర్ కూడా డిస్కస్ చేయబడింది ఈ విధంగా ప్రతి యూనిట్ని కూడా మీకు ప్లేలిస్ట్ ద్వారా అందించబడుతుంది ఇక్కడ నుంచి అండ్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ మ్యాజే ఈ గిఫ్ట్ ఆఫ్ మ్యాజే అంటే ఏం లేదు చాలా సింపుల్ స్టోరీ భార్యాభర్తలు చాలా చాలా అన్యోన్యంగా ఉంటారు కానీ పేదవాళ్ళు ఒకళ్ళ కోసం ఒకళ్ళు త్యాగాలు చేసుకుంటారు సాధారణంగా చూస్తే ఈ త్యాగాలను చూసి మిగతా వాళ్ళకి నవ్వు వస్తుంది కానీ అత్యంత తెలివైన వాళ్ళకి వాళ్ళ ప్రేమ అనేది మాత్రమే 
కనబడుతుంది ఎందుకంటే భర్త తెచ్చినటువంటి దువ్వెనతో దువ్వుకోవడానికి ఆమెకి జుట్టు ఉండదు భార్య తెచ్చినటువంటి చైన్ తొడుక్కోవడానికి చైన్ ఏదైతే పాకెట్ వాచ్కి పెట్టుకోవడానికి పాకెట్ వాచ్ ఉండదు అనమాట చివరికి ఎందుకంటే భార్య కోసం పాకెట్ వాచ్ అమ్మేస్తాడు అండ్ భర్త కోసం తాను జుట్టు అమ్మేస్తుంది ఈ విధంగా గిఫ్ట్ ఆఫ్ మ్యాజే అనే షార్ట్ స్టోరీ ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత మీరు చూసినట్లయితే లిజనింగ్ ఇది మీరు లిజనింగ్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి జనరల్గా ఏంటంటే మన టెక్స్ట్ బుక్లోనే ఒక యాప్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఆ యాప్కి కోడ్ ఉంటుంది దాని ద్వారా ఏంటంటే లిజనింగ్ యాక్టివిటీస్ అనేది చేయవచ్చు ఏ ఆ టెక్స్ట్ బుక్ ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఇదిగోండి ప్యాథ్ ఫైండర్ కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ ఎడిషన్ ఓరియంట్ బ్లాక్ స్వాన్ ఇది ఇక్కడ మీకేందంటే దీంట్లో మీకు వీళ్ళు ఏం చేశారంటే వినడానికి తగినట్టుగా ఒక యాప్ని ప్రొవైడ్ చేయడం ఆ యాప్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే కోడ్ అది కూడా టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది దానికి సంబంధించి ఐడెంటిఫైయింగ్ ద టాపిక్ కాంటెక్స్ట్ అండ్ స్పెసిఫిక్ పీసెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బై లిజనింగ్ టు ఎ షార్ట్ ఆడియో టెచ్ ఆన్సరింగ్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఒక ప్యాసేజ్ వినిపిస్తారనమాట వినిపించి దాంట్లో ప్రశ్నలు అనేవి అడగడం జరుగుతుంది దానికి మీరు సమాధానాలు ఇవ్వవలసి ఉంటుంది అండ్ స్పీకింగ్ మాట్లాడడం మాట్లాడడంలో వచ్చేసి ఆస్కింగ్ అండ్ ఆన్సరింగ్ జనరల్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ ఫెమిలియర్ టాపిక్స్ సచ్ యాజ్ హోమ్ ఫ్యామిలీ వర్క్ స్టడీస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ వన్ సెల్ఫ్ అండ్ అదర్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే కొన్ని ప్రశ్నలు అడగడం సమాధానాలు పొందుకోవడం మరలా అడగడం కాన్వర్జేషన్ స్టైల్ అట్లానే ఇంట్రడ్యూసింగ్ వన్ సెల్ఫ్ మనం ఎవరినైనా పరిచయం చేసుకోవడం ఇతరుల్ని వేరే వాళ్ళకి పరిచయం చేయడం ఇవి మీరు చూసినట్లయితే చక్కగా వీటిని యూనిట్ వన్లో మీరు చూసినట్లయితే చూడండి ఇది వచ్చేసి యూనిట్ వన్కి సంబంధించిన ప్లేలిస్ట్ ఇందులో మీరు చూసినట్లయితే గ్రామర్ ఏదైతే ఉందో స్పెల్లింగ్స్ కానివ్వండి ఎఫిక్సెస్ ప్రిఫిక్సెస్ కానివ్వండి చూడండి ఇంట్రడక్షన్ ఇది ఇంట్రడ్యూసింగ్ సెల్ఫ్ ఇది వచ్చేసి ఇంట్రడ్యూసింగ్ అదర్స్ ఆ విధంగా ప్లేలిస్ట్లో ప్రతి వీడియో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత చూడండి రీడింగ్లో స్కిమ్మింగు స్కానింగు అది కూడా మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి స్కిమ్మింగ్ స్కానింగ్ అది వరుసగా అండి మీకు వరుసగా వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా వరుసలో ఉంటాయి కాబట్టి దయచేసి గమనించండి అండ్ మెకానిక్ ఆఫ్ మెకానిక్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ క్యాపిటల్స్ రాయడం స్పెల్లింగ్స్ రాయడం పంక్చువేషన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ బేసిక్ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ మీరు ఇందులో గమనించి ఇది ఇది వచ్చేసి చూడండి స్పెల్లింగు పంక్చువేషను పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చరు ప్రిఫిక్సెస్ సఫిక్సెస్ ఇనానిమ్స్ కంటెంట్ వర్డ్స్ ఫంక్షన్ వర్డ్స్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకేందంటే ఇక్కడే అందుబాటులో అన్నీ ఉండడం అనేది జరిగింది కాబట్టి దయచేసి గమనించండి రూట్ వర్డ్స్ కానీ ఎఫిక్స్ ప్రిఫిక్స్ సినానిమ్స్ యాంటనిమ్స్ అవన్నీ కూడా మీకు ఫస్ట్ ఏదైతే యూనిట్ ఉందో అందులో అన్నీ ఫస్ట్ ప్లేలిస్ట్లో యూనిట్ వన్ ప్లేలిస్ట్ అది మీకు అదిగోండి ఇక్కడ మీకు వస్తూ ఉంటాయి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్కు బ్యా గ్యాప్లో టెన్ మినిట్స్ గ్యాప్లోనే యూనిట్ వన్ యూనిట్ టూ అక్కడ నుంచి మీరు చూడవచ్చు లేదా చివరిలో ఎండ్ స్క్రీన్స్ వస్తాయి ఎండ్ స్క్రీన్ నుంచి కూడా పొందుకోవచ్చు ఇప్పుడు యూనిట్ టూ ద బ్రూక్ బై ఆల్ఫ్రెడ్ టెనిసన్ ఇక్కడ మీకు చూసినట్లయితే ఏదైతే టెక్స్చువల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో అవి కూడా చూడండి బ్రూక్ ఇది ఇది వచ్చేసి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ బ్రూక్ పోయం మొత్తం బ్రూక్ నుంచి ఎట్లాంటి ప్రశ్న వచ్చినా రాయడానికి నోట్స్ ఆ విధంగా ఇవ్వడం అయితే జరిగింది ఇక మీరు చూసినట్లయితే ఆన్సరింగ్ సిరీస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ మెయిన్ ఐడియాస్ అండ్ సపోర్టింగ్ ఐడియాస్ ఫర్ లిజనింగ్ టు ఆడియో టెస్ ఇక్కడ కూడా మనం లిజనింగ్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా యాప్ ఉంటుంది అందులో నుంచి ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు కొంత మీకు ఏంటంటే వినబడ్డ ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇంటర్నల్స్లో వీటి మీద టెస్ట్లు ఉంటాయి యాక్చువల్గా మెయిన్ ఐడియా ఏదైతే ఉందో దాని మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సపోర్టింగ్ ఐడియాస్ ఉంటాయి దాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్స్కి మనం సమాధానాలు చెప్పాల్సి ఉంటుంది వినేసి స్పీకింగ్ వచ్చేసి డిస్కషన్ ఇన్ పేజ్ స్మాల్ గ్రూప్స్ ఆన్ స్పెసిఫిక్ టాపిక్స్ ఫాలోడ్ బై షార్ట్ స్ట్రక్చర్ టాక్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే గ్రూప్ డిస్కషన్ అనమాట అంటే ఒక టాపిక్ ఇస్తారు దాని గురించి మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది రీడింగ్ వచ్చేసి ఐడెంటిఫింగ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఇక్కడ ఒక కథ ఇస్తారండి కథ ఇచ్చేసి ఏం చేస్తారంటే ఆ కథ ముక్కలు ముక్కలు కొంటుంది సపోజ్ గొడ్డలి కథ ఉందనుకోండి ఓ పాపం పేదరైతే కొడుతుంటే గొడ్డలి పోయింది కానీ ఆర్డర్లో ఇవ్వడు స్టోరీని అలా ఇవ్వకుండా మూడు గొడ్డలు వచ్చినాయి అతని చేతికి ఒకటి బంగారం ఒకటి వెండి అట్లా రకరకాల జిగ్జాగ్గా ఇస్తాడు మనం కథలాగా దాన్ని రాయాల్సి ఉ
కాబట్టి ఇవన్నీ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి మీకు ప్లేలిస్ట్ అనేవి దయ దయచేసి గమనించండి అండ్ వేరే వేరే ఉన్నాయి దాని మీద సంథింగ్ బీటెక్ అని రాసలేదు ఆ విధంగా అనుకోవద్దు ఇంతకు ముందు బీటెక్లో ఏదైతే చెప్పబడినాయో లేదా డిగ్రీ ఇది బీటెక్ అనేది డిగ్రీతో సమానం కాబట్టి డిగ్రీలో కూడా సేమ్ ఉన్నాయి అవి చెప్పబడినాయి కాబట్టి అవి అక్కడ ఉంచాను కాబట్టి దయచేసి గమనించండి వాటితో మీరు నేర్చుకోవచ్చు అండ్ మంచి మార్కులు పొందవచ్చు అనే ఉంచడం జరిగింది దయచేసి గమనించండి అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే రికగ్నైజింగ్ వెర్బల్ టెక్నిక్ లింక్ అయ్యేవి రైటింగ్ వచ్చేసి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ పారాగ్రాఫ్ పారాగ్రాఫ్ రైటింగ్ పారాగ్రాఫ్ రైటింగ్ అంటే ఏంటంటే ఒక టాపిక్ ఇస్తారండి చంద్రయాంత్రి లేకపోతే ఇంకోటి ఏదైనా సపోజ్ సిగరెట్ స్మోకింగ్ ఈజ్ ఇంజరీస్ టు హెల్త్ ఈ విధంగా టూ మెనీ కుక్స్ పాయిల్ బ్రాత్ ఈ విధంగా ఒకటి ఇచ్చేస్తారు టాపిక్ మీరు దాన్ని పారాగ్రాఫ్గా రాయాల్సి ఉంటుంది చూడండి లింకర్స్ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ లింకర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత ఆర్టికల్ జీరో ఆర్టికల్ ప్రిపోజిషన్స్ హోమోనియమ్స్ హోమోఫోన్స్ హోమోగ్రాఫ్స్ ఇవన్నీ మీరు చూసినట్లయితే ఇదిగోండి ఇక్కడ మనకి సోషల్ మీడియా మీద ఆల్రెడీ డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్లో ఎక్కువసార్లు అడిగారు కాబట్టి అది ఉపయోగపడుతుంది టూ మెనీ కుక్స్ పాయిల్ ద ప్రాత్ ఉన్నవాళ్ళ కంటే ఎక్కువ మందిని పెట్టాం అనుకోండి పని అనేది జరగదు ఆర్టికల్స్ ప్రిపోజిషన్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ ఉంచడం అని జరిగింది పారాగ్రాఫ్ రైటింగ్ ఏంటి అవన్నీ కూడా ఈ యొక్క సెకండ్ యూనిట్కి సంబంధించి ప్లేలిస్ట్లో ఉంచడం జరిగింది ఇప్పుడు థర్డ్ యూనిట్కి వెళ్తే ఎలాన్ మస్క్ అండి ఎలాన్ మస్క్ జీవిత చరిత్ర ఇవ్వడం జరిగింది థర్డ్ యూనిట్లో తర్వాత గ్లోబల్ కాంప్రహెన్షన్ అండ్ సమ్మరైజింగ్ వాట్ ఈస్ లిజెంట్ మీరు వింటారు దాన్ని సమ్మరీ రాయమంటారు కాబట్టి జనరల్గా ఇంటర్నల్స్లో ఇవి జరుగుతూ ఉంటాయి అండ్ స్పీకింగ్ మాట్లాడడం వచ్చేసి గ్రూప్ డిస్కషన్స్ వాట్ ఈస్ డిస్కస్డ్ అంటే ఏం డిస్కస్ చేశారో చివరిలో దాని గురించి మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది రిపోర్ట్ రైటింగ్ లాగా అనమాట రీడింగ్ వచ్చేసి రీడింగ్ టెస్ట్ ఇన్ డీటెయిల్ బై మేకింగ్ బేసిక్ ఇన్ఫరెన్సెస్ రికగ్నైజింగ్ అండ్ ఇంటర్ప్రెటింగ్ స్పెసిఫిక్ కాంటెస్ట్ క్లూస్ స్ట్రాటజీస్ టు యూజ్ టెస్ట్ క్లూస్ ఫర్ కాంప్రహెన్షన్ ఇక్కడ ఏంటంటే రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ అండి సింపుల్గా ఏంటంటే మీరు ఏదైతే చదువుతారో దాని నుంచి అర్థాన్ని పొందడం రికగ్నైజ్ చేయడం దాన్ని ఇంటర్ప్రిట్ చేయడం ఓకే కాంప్రహెన్షన్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ లాగా ఉంటుంది అనమాట ఇది కాబట్టి అది రైటింగ్ వచ్చేసి సమరైజింగ్ నోట్ మేకింగ్ పారాఫ్రైజింగ్ ఇది ఏంటంటే నోట్ మేకింగ్ ఏదైనా ఒక పెద్ద ఆర్టికల్ ఇస్తారు దాన్ని వీలైనంత షార్ట్గా రాసుకోవాలి ఎందుకంటే ఒకసారి చదవడానికి గంట పట్టింది అనుకో ఇంకోసారి చదవడానికి మనకు ఐదు నిమిషాల్లో అది వచ్చేయాలి దానికి ఉపయోగపడే ప్రాసెసే నోట్ మేకింగ్ మీరు చూసినట్లయితే యూనిట్ త్రీ కనుక చూస్తే ఎలా అనమాస్ సంబంధించి టోటల్ బయోగ్రఫీ ఇచ్చాం సమ్మరీ ఇచ్చాం నోట్స్ ఇచ్చాం క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఏవైతే పేర్కొనో అవన్నీ కూడా అట్లానే నోట్ మేకింగ్ సంబంధించి ఉదాహరణలు ఇది మీకు ఇంటర్మీడియట్ నుంచి ఉందండి ప్రాసెస్ మాత్రం ఒకటే బీటెక్ కాబట్టి వేరే ప్రాసెస్ ఉండదు సేమ్ అన్నీ కూడా ఒకటే కాబట్టి మెయిన్ అండి బేసిక్స్ అన్ని అండ్ బేసిక్గా కూడా చక్కగా రాయే విధంగా అది చెప్పడం జరిగింది దయచేసి గమనించండి తర్వాత ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే వెబ్స్ టెన్సెస్ సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ అగ్రిమెంట్ కాంపౌండ్ వర్డ్స్ కలొకేషన్స్ కలొకేషన్స్ అంటే జంట పదాలు అండి కాంపౌండ్ వర్డ్స్ కలొకేషన్స్ ఇక్కడ చూడండి రెండు సార్లు ఇచ్చారు ఈ కలొకేషన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో వచ్చేసి మీకు అదిగోండి కలొకేషన్ సంబంధించి టోటల్ జాబితాలు ఈజీగా మనం వాడేది వాడుకలో ఉండే ఎగ్జామ్లు ఎక్కువ సార్లు అడిగేవి అన్నీ కూడా మీకు ఒక చోట ఉంచడం జరిగింది దయచేసి గమనించండి యూనిట్ త్రీకి సంబంధించి అండ్ యూనిట్ ఫోర్ వచ్చేసి టాయిస్ ఆఫ్ పీస్ బై సాకి ఈ విధంగా బొమ్మలు పిల్లల జీవితాల్లో ఎట్లా అనేది టోటల్గా ఇందులో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అంటే హింసా ప్రవృత్తి అనేది ఎలా ఉంటుంది పిల్లల్లో అనేది చెప్పేది టాయిస్ ఆఫ్ పీస్ బై సాకి ఇన్స్పిరేషన్ ఇది లెసన్ ఇంకా మీరు చూసినట్లయితే మేకింగ్ ప్రొడిక్షన్స్ వై లిజనింగ్ టు కాన్వర్జేషన్ ట్రాన్సాక్షనల్ డైలాగ్స్ వితౌట్ వీడియో లిజనింగ్ విత్ వీడియో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఒక కాన్వర్జేషన్ ఉంటుంది అది మీకు వినిపిస్తారు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ డైలాగ్స్ వీడియో ఉండదు ఓన్లీ ఆడియో ఉంటుంది ఏంటంటే ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటారు అది మీరు వింటారు అండ్ ఏం జరుగుతుంది దేని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు అనేది మీరు చెప్పాల్సి ఉంటుంది స్పీకింగ్ రోల్ ప్లే రోల్ ప్లే అంటే మీరు ప్రిన్సిపాల్ ఎదుటున్న వ్యక్తి స్టూడెంట్ అండ్ ఆస్కింగ్ అండ్ గివింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ డైరెక్షన్స్ ఒక వ్యక్తి వచ్చి అడుగుతాడు ఆ బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళాలి దారి చెప్పంటే మీరు చెప్పాలి టర్న్ లెఫ్ట్ టేక్ రైట్ యూ సీ ద మెడికల్ షాప్ గో లెఫ్ట్ ఈ విధంగా మీరు చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఫార్మల్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్ రెండు ఇచ్చారు అంటే మామూలుగా ఫ్రెండ్స్ మధ్య
ఇచ్చేసి దాని నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ని రాయమంటారు లేదా కొన్ని క్వశ్చన్స్ వేస్తారు దాని నుంచి మనం రాయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత లెటర్ రైటింగు అఫీషియల్ లెటర్సు రెజ్యూమే ఇవన్నీ మీకు యూనిట్ ఫోర్ ఇక్కడ మనకి చూడండి టోటల్ టోటల్ ఏవైతే ఉన్నా టాయిస్ ఆఫ్ పీస్ సమ్మరీ నోట్స్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్సు అదే స్టడింగ్ గ్రాఫిక్ ఎలిమెంట్స్ ఎట్లా చదవాలి ఏంటి అనేది కూడా ఇవ్వడం జరిగింది రోల్ ప్లే గివింగ్ డైరెక్షన్స్ ఆస్కింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రోల్ ప్లే లెటర్సు అదేవండి కరిక్యులం వీటే రెజ్యూమే రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ వాయిస్ చూడండి రెజ్యూమే అన్నా కరిక్యులం వీటే అన్నా ఒకటే రెజ్యూమే అంటే ఏంటంటే ఓ పేజీలో కరిక్యులం వీటే మన ఇష్టం ఎన్ని పేజీల్లో అయినా రాయచ్చు అది రెజ్యూమేకి కరిక్యులం వీటేకి ఉన్న చిన్న ఈజీ వే టు అండర్స్టాండ్ దట్ అంటే ఒక చిన్న తేడా అనమాట కాబట్టి కరిక్యులం వీటే అంటే చాలా పెద్దగా రాయడం రెజ్యూమే అంటే దాన్ని షార్ట్ చేసి రాయడం అవి కూడా డిస్కస్ చేయబడి రిపోర్టింగ్ వెర్బ్స్ డైరెక్ట్ ఇండెక్స్ స్పీచ్ వాయిస్ వాయిస్ ఇండెక్స్ స్పీచ్ అండ్ వర్డ్స్ ఆఫ్ ఇన్ కన్ఫ్యూజ్ ఇవన్నీ కూడా మీరు చూసినట్లయితే వీటిలో ఉన్నాయండి వాయిస్ డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ అన్నా డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ అన్నా ఒకటే కాబట్టి దయచేసి గమనించండి ఇక యూనిట్ ఫైవ్కి వచ్చేసి మనకి పవర్ ఆఫ్ ఇంట్రాపర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ అదిగోండి పవర్ ఆఫ్ ఇంట్రాపర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ అనేస్తే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే లిజనింగ్లో ఏముంది కీ టర్మ్స్ అండర్స్టాండింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ఆన్స్ ఆన్సరింగ్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ రిలవెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ టెస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ ఇక్కడ కొన్ని కీ టర్మ్స్ గురించి కాన్సెప్ట్స్ వివరించడం జరుగుతుంది దాని మీద క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మీకు ఎంత అర్థమైందో దాని మీద స్పీకింగ్ వచ్చేసి అకాడమిక్ కాంటెస్ట్లో ఏదో ఒక టాపిక్ మీద మీకు ఓవరల్ ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వమంటారు అంటే మీరు వెళ్ళేసి ఓవరల్ మీరు చెప్పాలి అందరి ముందు అదొకటి రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఉంది తర్వాత ఎస్ఏ ఆన్ స్పెసిఫిక్ టాపిక్ ఎస్ఏ రాయాల్సి ఉంటుంది ఇందాక పారాగ్రాఫ్ రైటింగ్ అది ఇక్కడ వచ్చేసి ఎస్ఏ అనమాట ఏదో దాని మీద ఎస్ఏ అంటే పెద్దది పారాగ్రాఫ్ రైటింగ్ అంటే రెండు మూడు పారాగ్రాఫ్ రాస్తే సరిపోతుంది ఎస్ఏ రైటింగ్ అట్లా కాదు చాలా పెద్దదిగా రాయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ఎడిటింగ్ షార్ట్ టెస్ట్ ఐడెంటిఫైయింగ్ అండ్ కరెక్టింగ్ కామన్ ఎర్రర్స్ తప్పులు ఉంటాయండి సెంటెన్స్లో తప్పులు ఉంటాయి వాటిని కరెక్ట్ చేసి రాయాల్సి ఉంటుంది ఆర్టికల్స్ రిలేటెడ్గా తప్పులు ఉంటాయి ప్రిపోజిషన్స్ రిలేటెడ్గా తప్పులు ఉంటాయి టెన్సెస్ రిలేటెడ్గా తప్పులు ఉంటాయి సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ అగ్రిమెంట్ దాని తప్పులు ఉంటాయి టెక్నికల్ జార్గన్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఫిఫ్త్ దాంట్లో దొరుకుతాయి యూనిట్ ఫైవ్కి సంబంధించిన దాంట్లో దొరుకుతాయి అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా దయచేసి గమనించండి అండ్ టోటల్గా జేఎన్టీయూకేకి సంబంధించిన టోటల్ సిలబస్ అట్లా కాదు మాకు యూనిట్ వైజ్ కాదు టోటల్గా కావాలంటే అదిగోండి టోటల్గా మీకు టోటల్గా ఈ విధంగా ఇవ్వబడింది ఈ ప్లేలిస్ట్ డిస్క్రిప్షన్లో దొరుకుతుంది లేకపోతే సింపుల్గా లింక్ అని గనక నన్ను అడిగినట్లయితే ఖచ్చితంగా జేఎన్టీయూకేకి సంబంధించిన లింక్ అనేది టోటల్గా మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది టోటల్ ఒకే లిస్ట్లో అండి ఇదంతా కూడా జేఎన్యూ మీకు ఫస్ట్ నుంచి ఫిఫ్త్ వరకు వరుసగా ఉంటాయి అని ఇదండి అండ్ టోటల్ సిలబస్ కొన్ని గంటల్లోనే గంట రెండు గంటల్లో మొత్తం సిలబస్ మీరు కంప్లీట్ చేయగలరు ఎందుకంటే ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్లోనే వీడియోలు ఉంటాయి కాబట్టి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఎలాట